Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 0117 609. Agostino Procopio, 31enne, è stato ucciso nella tarda serata di ieri a San Sostene, paese dell'entroterra soveratese, in provincia di Catanzaro. L'uomo si trovava davanti ad una casa di campagna quando è stato raggiunto da più colpi di fucile calibro 12 caricato a pallettoni. Soccorso da alcuni familiari è stato portato nell'ospedale di Soverato ma è morto durante il trasporto. Procopio era incensurato ed era figlio di Fiorito che gli inquirenti ritengono affiliato al clan Pesce. Un immobile a Montalto di Castro, tre società con sedi legali a Crotone nel settore agroalimentare di mobiliare e vari conti correnti bancari. Questi ben inseriti nel sequestro preventivo al gruppo esposito di Crotone, coinvolto nel dicembre 2009 nell'inchiesta Domino, che portò all'emissione di numerose ordinanze di custodia cautelare e decine di avvisi di garanzia. Gli inquirenti ritengono che si sia continuato a sottrarre fondi ai creditori tramite false fatturazioni a prestanomi compiacenti. Un morto e tre feriti e questo è il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nelle prime ore di questa mattina al chilometro 242,4 dell'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria, tra gli svincoli di Torrano e Rose Montalto, nel Cosentino, in direzione sud. Un'auto, per cause ancora da accertare, è sbandata ed è finita contro il guardrail, coinvolgendo anche altre autovetture. Sul posto si sono recate le squadre di pronto intervento ANAS, vigili del fuoco, polizia stradale e un elicottero del 118 per gli immediati soccorsi. È arrivata in Consiglio regionale la relazione del governatore Giuseppe Scopelliti sulla situazione sanitaria in Calabria, in cui indica i punti principali del suo piano di rientro del debito. Sono state sette le ore che l'assise regionale ha dedicato a questi e ad altri temi, ed alla fine, con l'approvazione di un ordine del giorno, la maggioranza ha dato il via libera al governatore. Voto contrario invece della minoranza. Non passa il piano casa, mentre spiragli ci sono per la norma dei consiglieri regionali supplenti. I centri di riabilitazione calabresi hanno protestato davanti alla sede del Consiglio regionale, lamentando il mancato pagamento degli stipendi da molti mesi. Lanciano poi l'allarme sul rischio della stessa prosecuzione della riabilitazione per pazienti che ne necessitano. Lo sciopero è stato messo in atto per le mancate risposte alle loro richieste da parte delle istituzioni, nonostante, sottolineano i lavoratori, nessun ospedale pubblico fornisca gli stessi servizi. Grazie ad un'indagine condotta dall'Agenzia del Territorio, Ministero dell'Economia, sugli immobili fantasma, cioè le case che per il catasto non esistono, ma sono state scoperte grazie alle foto aeree, è emerso che su 101 province italiane analizzate, i primi 13 posti sono occupati quasi tutti da città del Mezzogiorno. Cosenza è al terzo posto, mentre Reggio Calabria è all'undicesimo. Bisogna arrivare al decimo posto e poi al quindicesimo per trovare due nomi di città del nord. Presso la sala conferenze del Palazzo della Provincia si è tenuto il seminario I riflessi della manovra estiva sui bilanci degli enti locali, promosso dalla Interdata Center e dall'assessorato provinciale alle finanze. Le relazioni sono state di Vincenzo Cuzzola, tributarista revisore contabile ed esperto in materia di enti locali, e Giovanni Minniti, funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il seminario si è rivolto principalmente ai sindaci, amministratori locali, funzionari e dipendenti enti locali. Sono state approvate quattro delle sei lottizzazioni edilizie proposte nella seduta di ieri del Consiglio Comunale di Crotone. Altre due sono state rinviate per ulteriori approfondimenti dopo una breve sospensione ed una riunione dei capigruppo. Non sono mancate schermaglie tra maggioranza e minoranza sul fronte politico. I consiglieri saranno di nuovo in aula lunedì 26 luglio alle 8.30 per una seduta straordinaria sul progetto per interventi di miglioramento delle infrastrutture in alcuni punti critici della statale 106. Gerace riprende in grande stile. Dal 26 al 28 luglio prossimo e dopo l'interruzione del 2009, l'appuntamento tra i più attesi dell'estate è l'Ocridea con il Festival del Borgo Incantato, dedicato all'arte di strada internazionale. Ben 24 saranno i punti di ristoro, gestiti dagli abitanti del luogo, che con prodotti tipici locali condiranno di gusto il soggiorno degli ospiti del Borgo Incantato. È prevista la presenza di ben 40 artisti, divisi in 12 compagnie di arte di strada.